हेलो स्टूडेंट्स टूडे आई एम एक्सप्लेनिंग द पोएम चिवी ऑफ क्लास सेवन बुक एन सी आर टी हनी कॉम इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द चिल्ड्रन है नी इसमें क्या होता है चिवी मीन्स होता है जैसे छोटी छोटी बात पर किसी को टोकते रहना किसी की बात को बताते रहना छोटी छोटी बात पर उसे बताना कि ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे नहीं ऐसे करो आज योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड वॉट टू डू और नॉट टू डू मतलब जैसे आप क्लास में बात करो अपने पार्टनर से कि उनको भी ऐसे बोला जाता होगा घर पे कि ऐसे करो ऐसे मत करो इस तरह से जो टोकट है इसमें देखो मीनिंग दिया टू चिवी इज टू नैग टू कॉन्टीन्यूसली अर्ज सम वन टू डू समथिंग ऑफ एन एन एनोइंग वे जैसे गुस्से में जैसे कहा जाता है ऐसे नहीं ऐसे करो इस तरह से चलिए पोएम पढ़ते हैं चिवी का मीनिंग समझ में आ गया आपको ग्रोन अप से थिंग लाइक स्पीक अप डोंट टॉक विद योर माउथ फुल डोंट स्टेयर डोंट पॉइंट डोंट पिक आउट योर नोज मतलब ग्रोन अप्स ग्रोन अप्स मतलब जो बड़े लोग होते हैं आपके गार्जियंस आपके पेरेंट्स होते हैं तो वो आपको कैसी कैसी बातों पर टोकते हैं जैसे स्कीप स्पीक अप मतलब ठीक से बोलो डोंट टॉक विद योर माउथ फुल मत बोलो जब आपके माउथ में कुछ मतलब मुंह में जब कुछ भरा हो कुछ खा रहे हो आप तब नहीं बोलना चाहिए डोंट स्टेयर घूरो मत किसी को डोंट पॉइंट मतलब किसी की तरफ उंगली करके बात मत करो जैसे हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हम उसकी तरफ फिंगर कर देते हैं ना कि ये ऐसा है इसका नाम ये ऐसे पॉइंट मत करो मतलब उंगली मत करो डोंट पिक योर नाउ जैसे हम नाक में उंगली डालते हैं नाक साफ करते हैं ऐसे करने को मना करते हैं कि नाक में उंगली मत डालो सेट अप से प्लीज लेस नो इज शट द डोर बिहाइंड यू जैसे सेटअप मतलब ठीक से बैठो प्लीज से प्लीज मतलब जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं तो हमें प्लीज यूज करना चाहिए लेस नो इज मतलब शोर मत करो धीरे बोलो शट द डोर बिहाइंड यू जब बिहाइंड मतलब पीछे जो तुम्हारे पीछे गेट है उसको बंद करके आओ बंद करो गेट डोंट ड्रैग योर फीट ड्रैग मतलब कहते हैं घसीटना या घिसना जैसे जब छोटे बच्चे मोस्टली जब चलते हैं तो पैर को घिसकर चलते हैं खिसका कर जमीन पर तो कहते हैं पैर को घिसकर मत चलो हैव नॉट यू गॉट अ हैंकी टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट जब जैसे हमें पसीना आ रहा है या हमारी नोजी आ रही है तो हम हाथ से साफ करते हैं तो बड़े लोग कहते हैं क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है हैंकी को यूज नहीं करते हो टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट जैसे हाथ जेब में हाथ डाले रखा तो हाथ पॉकेट से बाहर निकालो ऐसे बड़े लोग टोकते हैं ना पुल योर शॉक्स अप स्टैंड अप स्ट्रेट से थैंक यू डोंट इंटरप्ट मतलब पुल योर शॉक्स अप जैसे हम शूज शॉक्स पहनते हैं तो शॉक्स नीचे को हो जाते तो कहते हैं ऊपर को खींचो मतलब सीधे करो स्टैंड अप स्ट्रेट सीधे खड़े हो से थैंक यू मतलब जब कोई हमारी हेल्प करता है या हमें कुछ देता है अच्छी चीज़ तो हमें क्या बोलना चाहिए थैंक यू बोलना चाहिए तो कहते हैं थैंक यू बोलो डोंट इंटरप्ट मतलब बीच में जब कोई बात कर रहा है तो दखलंदाजी मत करो बीच में डिस्टर्ब मत करो इंटरप्ट मतलब बीच में दखलंदाजी करना नो वन थिंग्स यू आर फनी टेक योर एल्वो यू ऑफ द टेबल नो वन थिंग्स यू आर फनी मतलब जब हम कुछ कर रहे होते हैं हम किसी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम तरह तरह की हरकत करते हैं तो वो क्या कहते हैं कोई नहीं सोचता कि आप फनी हो आप फनी नहीं हो टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल मतलब जब हम टेबल पे ऐसे एल्बो अपनी कोहनी रख लेते तो कहते हैं कि टेबल पे ऐसे कोहनी हटाओ अपनी सीधे बैठो कान टू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनी वो कहते हैं कि कुछ भी करने के लिए क्या तुम अपना माइंड यूज नहीं कर सकते हो अपना माइंड यूज नहीं करते हो कुछ भी करने के लिए इस तरह से हमें टोका जाता है इसके पोएट है माइसल रोजन ओके पोएम इज कम्प्लीटेड नाउ बी विल रीड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर यस दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस दीज क्वेश्चन इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर दैम मतलब इसमें ये कहा गया है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने क्लास में मतलब उसे डिस्कस करो फिर उसका आंसर लिखो फर्स्ट क्वेश्चन है वैन इज अ क्रोन अप लाइकली टू से दिस डोंट टॉक विद योर माउथ फुल मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो ये बात कब कहते हैं कि मत बोलो मुँह भर पूरा भरा होने पर द ग्रोन अप्स आर लाइकली टू टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक वाइल देयर माउथ इज फुल ऑफ फूड जब हमारा खाना जब हमारा मुंह खाने से भरा हुआ होता है तब वो ये बात बोलते हैं ओके 
सेकेंड क्वेश्चन इज वेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस से थैंक यू मतलब आपको ये कब कहा जाता है कि थैंक यू बोलो वैन दे रिसीव अ गिफ्ट और अ फेवर फ्रॉम समवन जब हम किस कोई हमें गिफ्ट देता है या हमारी कोई हेल्प करता है कोई हमें फेवर मिलता है किसी से तब हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए थर्ड क्वेश्चन इज वैन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस नो वन थिंक्स यू आर फनी ऐसा तुमसे कब कहा जाता है कोई बड़ा कब कहता है कि आपको कोई फनी नहीं है मतलब आप कोई फनी नहीं हो आपको कोई फनी नहीं समझ रहा है वैन द चिल्ड्रन आर टू शाई टू स्पीक और परफॉर्म बिफोर द अदर्स जब कुछ बच्चे या तो बड़ा शाई फील कर रहे हैं मतलब बड़ी शर्मा रहे हैं या कुछ किसी के सामने कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब उनको ये बोला जाता है सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट है मतलब सेकंड क्वेश्चन ये फर्स्ट चल रहा था अभी तक अभी सेकंड है द लास्ट टू लाइंस ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोविजन और इंस्ट्रक्शन व्हाट इज द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू जो लास्ट टू लाइंस हैं वो कोई इंस्ट्रक्शन तो है नहीं बच्चों को कुछ बताया सिखाया तो जान ही रहा है उसमें तो उसमें बच्चों को क्या करने के लिए कहा है डू यू थिंक द पोएट इज सजेशिंग दैट दिस इज अंडर अनरीजनेबल बाय आपको क्या लगता है क्या पोएट इसमें सजेस्ट कर रहा है कि अनरीजनेबल है क्यों द एडल्ट इज नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू थिंक इंडिपेंडेंटली इसमें जो पोएट है वो बच्चे को कह रहा है कि हमें मतलब बच्चे को इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए अपनी तरफ से मतलब इंडिपेंडेंट होकर सोचना चाहिए द पोएट फाइंड दिस एंट्रायली अनरीजनेबल लेकिन पोएट इस चीज में इसको पूरी तरह से अनरीजनेबल मान रहा है क्योंकि द यंग चाइल्ड हैज नॉट बीन ट्रेन टू यूज हिज माइंड क्योंकि छोटे बच्चे को इंडिपेंडेंटली अपना माइंड यूज करने के लिए ट्रेंड नहीं करा जाता है उसको तो हम जो बातें बताते रहते हैं वही वो करता रहता है उसको अपना माइंड यूज करने के लिए अभी तक हमने इंडिपेंडेंट नहीं किया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why do you think grown up say the kind of things mentioned in the poem is it important that they teach children good manners and how to behave in public matlab isme ye kaha gaya hai jo bade log jo bachcho ko mention jo baatein sikhate rehte hain manners batate rehte hain kya ye unke liye itni important hai bachcho ko sikhani good manners aur behave jo public mein kaise behave karna chahiye kya hai ye मतलब ये दे ट्राई आंसर इज दैट दे ट्राई टू ट्रेन दैम टू बिहेव इन अ डिसेंट वेल मैनर्ड एंड सॉफिस्टिकेटेड वे मतलब वो बताना चाहते हैं कि वो कोशिश करते हैं बच्चे को सिखाने की कि वो अच्छे से बिहेव करे वेल मैनर्ड अच्छी अच्छी मैनर सीखे और अच्छे तरीके से सारे वर्क करें नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो कहते हैं कि यदि किसी बच्चे को कहा जाए बड़ों के लिए रूल्स बनाओ कि वो फॉलो करे तो व्हाट वी डू से तो तुम क्या कहोगे उसके बारे में मेक एट लीस्ट फाइव सच रूल्स ऐसे लगभग फाइव रूल्स लिखिए अरेंज द लाइंस एज इन अपॉइंट डोंट डे तो आंसर है डोंट डिक्टेट एंड इम्पोज योर रूल्स मतलब हमें अपने रूल्स मत बच्चा कहेगा बड़ों से कि अपने रूल्स हम पर इम्पोज मत करो हमसे मत बताओ कि हमें क्या रूल हमारे लिए हैं Your ways and thinking is different from ours. आपके thinking, आपके rules, आपके मतलब काम करने का तरीका और आपकी thinking हमसे different है मतलब बच्चों से different होती है And so are the times. इसलिए हमें time चाहिए कि भाई हमें time दो कि हम बड़े होकर ऐसे करें अभी से थोड़ी ना भी आपकी तरह करने लगेंगे Don't talk over the phone while eating. वो कहते बड़ों से कि जब खा रहे हो तो फोन पर बात मत करो प्लीज स्पेंड सम टाइम विद अस और बच्चे ये भी कहते हैं कि प्लीज हमारे साथ थोड़ा सा टाइम हमारे साथ भी स्पेंड करो केवल अपने ही काम में मत लगे रहो कुछ टाइम हमें भी दो मतलब बच्चों को भी दे ओके बेटा क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड नाउ कंप्लीट द पोएम ओके